Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. İnce ırkayı birlikte öreceğiz bu videoda. Paylaştığımda Instagram sayfamda sizden o kadar güzel geri dönüşleri oldu ki e, birlikte örmezsek elbette olmazdı. E, önümde görmüş olduğunuz sırka e, benim e, Instagram sayfamda üstümde gördüğünüz sırkadan e, 70 adet motifle hazırlandı. Bu e, 70 adet motifin e, arkası ve önü için olan sayıları size vermem gerekirse eğer e, arkada 24 tane motifim var önde 24 tane motifim var 48 4 de omuzlarda motifim var 2 artı 2 52 18 de kollarda 70. Şimdi birlikte öreceğimizi bir boy kısa yapıyorum. E, açtığımızda 8 motif olduğu için 8 motifle artıyor ve eksiliyor hırkanın yapımı. 62 motifle yapacağım bir boy kısasını. Motif yapımını e, sizlere göstereceğim. Beraberce motifi nasıl ördüğümü ve nasıl birleştiğimizi göstereceğim. E, i̇ki tane ayrı birleşme tekniği kullanacağız. Bir, bir tanesi şöyle hemen göstermek isterim ki size. Motifleri birbirine örerken yukarıya doğru eklediğimiz teknik. Şöyle şöyle şöyle yukarı doğru. Bir tanesi de onu ekledikten sonra yukarıya doğru birbirlerine eklediğimiz zincirli teknik. Her iki tekniği de beraberce göreceğiz. İlk olarak yapmamız gereken tabii ki 62 tane motif ya da böyle uzun örecekseniz bir sıra daha uzunuysa 70 bir sıra daha uzunluysa artı 8 düşünüyorsunuz dediğim gibi işte 70'i 78 gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Öyleyse motifin yapımına geçelim. Motifi yaptıktan sonra da bunu kaldıracağım. 62 motifle devam ediyor olacağız. O hırkanın hangi renkleri kullandığımızı size göstermek istiyorum. İnce hırkamızın e, birlikte öreceğimiz renkleri Alize Cotton Gold'un 200'ü ve 60 ikisini kullanacağız. 0-25 milim tığ ile. İlk olarak dediğim gibi 62 tane motifimizi biriktireceğiz. Ancak motifleri de şöyle gösteriyorum. Şimdi birlikte de öreceğiz. Standart örüyorum. İki sırasını 62 ile İki sırasını 200 ile örüyorum. Sizler de aynı bu mantıkla devam edebilir. Tek renk kullanabilir ya da daha fazla renkleri bu hırkada değerlendirebilirsiniz. Bu hırkayı büyütmek isterseniz, bu benim göstereceğim size daha ziyade 36-38 beden uygun olacak. Motiflerinizi bir sıra büyük yapabilir ya da arkayı dörtlü değil beşli çalışabilirsiniz. Mesela kol altına motif çalışıp büyütebilirsiniz. En baştan motifi bir sıra büyük yapabilirsiniz. Bunun için de size önerim. Son sırada büyütmekten ziyade e, yelek yapmıştık biliyorsunuz. Bu motiflerle hemen göstereceğim. Aynı üründen siparişim de vardı. Hazır elimdeyken. Onu da göstereyim istedim. Bakın bu şekilde yuvarlaktan bir sıra daha fazla örerek şurada mesela ikinci İkinci sıradan sonra bir yuvarlak sırası daha yani 1, 2, 3 şu sırayı da örerek büyütebilirsiniz. Aynısını bu büyümüş halinin örümü de kanalımda var. Yelekli, pardon motifli yelek yapımında hemen bu hırkanın, bu yeleğin de yapımını bu videonun altına bırakırım. Gerekirse direkt kafadan bu motifi çalışabilirsiniz. Aslında çok da bir farkı yok. Sadece bir sıra daha fazla örülüyor. Şöyle burada da size göstermiş olayım. Unutmayın bu link bu videonun altında olacak. Şimdi bu motifleri 62 tane biriktirdikten sonra ki şimdi birlikte öreceğiz. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Hemen 62 tane motifimizi biriktirdikten sonra şeritler hazırlıyoruz. Ben bir tanesini Yaptım ama ortadan da birleştirdim. Gözünüzün önünde de hani gözüksün nasıl olacağı diye. Şunları da hemen alayım karışmasın. Şimdi bakın böyle upuzun şeritler örüyorum. Şunun da olmadığını varsayın. İlk olarak böyle yapıyorum. Şu birleştirme yokken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane motifi upuzun birleştiriyorum. Bunun gibi... 4 tane şerit hazırlıyorum. Daha sonra bu hazırladığım şeritleri de böyle birbiriyle tutturuyorum. Ve böylelikle 
Bu hem önü hem arkayı oluşturduğu için bu şeritler. Bunu buradan katladığımda şöyle göreceksiniz. Burası benim. Mesela hırkamın önü ise burası. Arkası şuradan da birleştirmeye devam edeceğim. Zincirli birleştirme tekniğiyle ve burada kol evimi oluşturacağım. Nasıl mı? Bakın hemen onu da göstereyim. Böyle hep göstererek devam etmek istiyorum ki rahat yol alalım. Çünkü bir tarafını ördüm. Şöyle cene bakın. Katladım. Şuradan geldim. Zincirli birleştirme tekniğimi kullandım. Ve kol evini kolumu yerleştirdim. Şimdi bu kolu da birlikte yerleştireceğiz. Motifi de birlikte öreceğiz. Ondan sonra şu birleştirmeyi de birlikte yapacağız. Ve bakın bu parçayı bir tane böyle yaptıktan sonra bu burada duracak ya böyle. Döndüreceğim. Ne yapacağım? Bunu da kol evini oluşturduktan sonra buradan kol evini oluşturacağım. Ve bu parçayı da ense boşluğu bırakarak nasıl bırakacağım? Şuraya hemen şuradan hop böyle geri aşağı kadar gelerek birleşecek. Bunu da Birlikte yapacağız. Yani şu ense boşluğunu bıraktık arkada ya. Şu aradaki zincirli birleşme tekniğini buraya da uygulayacağız. Öyleyse e, şimdi bunları kaldırıp ilk olarak motifin yapımıyla başlayalım. İlk olarak 60 ikimle başlayacağım örmeye. Bunun içinde sihirli halka içine 24 tane ikili trabzan öreceğim. Şöyle hemen sihirli halkamı hazırlıyorum. Parmağıma doladım. Aradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bir kitledikten sonra yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. Arkasından geçiriyorum. İlk trabzanımı bu şekilde örüyorum ben. Daha sonra yanına 23 tane daha örüp sayıyı 24'e tamamlayacağım. Sihirli halkamın içinde. Ben örüp geleyim. Aynı şu gibi, şunun gibi. Sihirli halka içine 24 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi bu sonuncuyu da hemen örüyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıp yukarı çıkacağım. Ancak bu sırada arkadaki ipi de alacağım. Bakın trabzanın tepesine batıyorum. Arkadaki ipi tığımın üstüne aldım. Öreceğim ipi de aradan kaydırarak geçirip şöyle bir zincir çektikten sonra yukarı doğru yükseliyorum. Etrafımda döndürüp arkadaki bu ipi arkadan dolandırıp ilk trabzanımı bu şekilde örüyorum. Ve aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha örüp iki zincir çekeceğim. Bir trabzan atla yanındaki trabzana iki tane ikili trabzan ör. İki zincir çek. Bir trabzan atla yanındaki trabzanın içine iki tane ikili trabzan ör. Bu mantıkla da bu sıramı tamamlayacağım. Bakın bir atlıyorum hemen yanındakine geliyorum. İçine de örüyorum. Bu şekilde motifin ikinci sırasını tamamlıyorum. Kutucuklarım ikili trabzanlar halinde. Arada iki zincirim var. Sayıyı 12'ye tamamlayıp gelip yeni renkli bir üst sıraya birlikte geçeceğiz. Sonuncu ikili grubu da ördükten sonra İki zincirimi çekip buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batırarak kaydırma yöntemiyle arasından geçirip zincirimi yükseltiyorum. Aradan motifimi geçirip şöyle güzelce sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. İpi kesip arkaya alıp ilmeklerin arasında güzelce gizleyeceğim. Ee, şöyle hemen arkadan tığımı batırıp arkaya alıyorum ilk işlem olarak daha sonra da arkada gizliyorum ben onu sonra yaparım e, şu ilmeklerin içinde e, yeni rengimi alıp gri rengimle devam edeceğim motifin üçüncü sırasındayız artık üçüncü sırada boşlukların içine 
oluşan boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüp arada 3 zincir çekiyorum. 3 ikili trabzan, 3 zincir mantığına devam edeceğim. Hemen ilmeğimi çıkarttım. Tığımın üstüne aldım. Buraya geldim. Şimdi şöyle yatırayım. 1. İlk trabzanımı pardon şunu da alayım öne örerken ilk trabzanımı ördüm. Yanına şunu da tığımın üstüne alıp saklayarak devam ediyorum. İkinciyi ördüm. Bir kere daha dolayacağım. Gri ipi üçüncüyü de ördüm. İkili trabzanlar halinde boşluğun içine. Arada dediğim gibi 3 tane zincirim var. Boşlukların içine 3 tane ikili trabzan 3 zincir mantığına da bu sırayı tamamlayıp artık bir üste çıkıyorum. Hem motifi bitirmiş olacağım. Hem de e, kaç santim olduğunu size göstereceğim. Yukarı artık dördüncü sıraya çıkacağım. Bu sırada boşlukların içine trabzanlarımın adeti dörtlü olacak. İkili trabzanları dört adet öreceğim. E, aralarda iki zincirim mevcut. Pardon köşelerde iki aralarda bir zincirim mevcut. Dört tane ikili trabzan bir zincir. Dört tane ikili trabzan bir zincir. Dört tane ikili trabzan iki zincir mantığını sürdürüyor olacağım yukarı çıktığımda. Şimdi buradayken hemen e, ortada kalmak istiyorum. 3 zincir çekip buraya gelmiyorum. Bakın nasıl çıkıyorum yukarıya. Bir zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim. İlk trabzanın üstüne burada ördüğüm geldim. Kaydırma yöntemiyle arasından geçirdim. Şu 3 ilmeğin içinden geçirerek ilmek buraya geliyorum. Ve hemen bir zincir çekip hop yükselip etrafında döndürüp ilk böyle trabzanımı örüyorum. Yanına 3 tane daha ikili trabzan öreceğim. Bu benim köşedeki ilk trabzanım. Bir zincir çektim. Boşluğun içine dört tane ikili trabzanımı örüyorum. Dört. Bir zincir çektim. Tekrardan dört taneyi örüyorum. Tekrardan bir zincir. Şimdi burada köşe yapacağım. Onun için de dört taneyi öreceğim ikili trabzanlarımı dördüncüyü ördüm burada iki zincir çekiyorum ve hemen buraya dört tane daha örüyorum mantığımız bu işte bütün kenarlarını bu şekilde geçeceğim bir zincir şimdi başladığım noktaya kadar etrafını motifimin böylece ne geçip geleyim şöyle burada sonuncu boşluğa da geldim dörtlüm vardı diğer dörtlüyü de ördüm iki tane zincirimi çekip hemen buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum kaydırma yöntemiyle geçirdikten sonra motifi ilmeğin içinden alıyorum ve şöyle güzelce ne de sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Bunu da ilmeklerin arasından geçirip bir öne, bir arkaya, bir öne, bir arkaya burada da hemen aradan geçirip gizlemeyi yapıyorum. Başını döndürüp sonra bu tarafa doğru aynı işlemi yapacağım. Ee, şimdi ben size hemen motifin kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Siz de ona göre motifinizi e, örebilirsiniz. Ya karşılaştırabilirsiniz santim olarak. 
Motifim benim 10,5 santim. 10,5 santim. Dediğim gibi motifi büyük çalışmak isteyenlere burada bir sıra büyütmesinden ziyade e, burayı altta bıraktığım linkte şu yuvarlığa bir sıra daha fazla örmeyi öneriyorum. E, onu da size dün e, pardon hemen demin paylaşmıştım. Bakın şurada yani. 1, 2, 3 bir tane daha dörtte yuvarlakla büyütmenizi tavsiye ediyorum ısrarla. Yapımını bırakacağım takılırsanız eğer. Şimdi buraya geldiğimizde ise artık sıra motifimizi birleştirmeye geldi. İlk olarak ne yapıyorum? E, motifin e, atıyorum şimdi mesela benim gibi e, 62 tane motifle çalışacak olan arkadaşlarım e, 44 tane motifini ayıracaklar beden için. Bu 44 tane motifi 11, 11, 11 olarak 11 çarpı 4 halinde ayrı ayrı upuzun parçalar halinde birleştirecek. Şu anda benim gösterdiğim gibi. İlk motifi alıp iki tarafını ilk olarak öreceğiz. Şöyle hemen ilk motifimi alıyorum. Köşesinden batıyorum. İki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra her bir trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Boşluklara geldiğimizde orada da e, çektiğimiz bir zincir vardı. Onun da üstüne batıp öreceğiz. Unutmayın. Yani isterseniz içine batarsınız. isterseniz direkt boşluğa batarak örebilirsiniz. Yani buraya da örebilirsiniz. Böyle araya batıp ben araya batıp örüyorum. Örebilirsiniz. Şimdi köşeye kadar her bir trabzanın üstünü örüp geleyim. İkili trabzanla. Köşeye geldiğimizde köşenin içine iki tane ikili trabzan, iki zincir yapıyorum. Yine aynen bu kenarı her bir trabzanın üstüne iki ikili trabzan mantığıyla her trabzanın üstüne özür dilerim bir tane ikili trabzan mantığı ile sona kadar bu kenarın sonuna kadar yani buraya kadar geliyorum. Motifi söylediğim gibi kenara kadar geldim. Buradaki kenarın içine de iki tane ördüm. Ve buraya geldim hemen. Şimdi bu motif bana bakarken yüzü. Yeni motifimi de aldım. Ve hemen buraya yeni motifin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra motifleri sır sırta verdirip. Arkadaki ilk trabzanın değil ikinci trabzanın içinden. Batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Ve buraya yeni bir ikili trabzanı bir çıktım. Şu anda tığımdaki dört ilmeği birden topladım. Daha sonra yandaki trabzanı arkadan yine batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Ve buradaki trabzanın üstüne batıp buradaki dört ilmeği birlikte çekiyorum. Arkadan batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki trabzanın üstüne batıp tığımdaki ilk önce bir çıkıyorum. Sonra buradaki dört ilmeği birlikte topluyorum. İşte sıranın sonuna kadar bu kenarın sonuna kadar aynı bu şekilde motiflerimi birleştireceğim. Arkadan batıp tığımın üstüne ipimi alıp sıradaki trabzanın üstüne önce bir çık sonra dört ilmeği birlikte topla. Yani tığımda dört ilmek gözüküyor. Şimdi buraya geldim boşluktayım. Zincirin içine gene batıyorum burada. Aradan çıkardım. Bir çıktım. Yine dört tane tığımda ilmek var. Birlikte topladım. Bu tekniği bilmeyen dostlar e, YouTube sayfamda ipten, tığdan çıkmadan, ip koparmadan motif birleştirme tekniği diye bakarsanız Orada tüm detayıyla anlatıyorum. Daha da iyi görebilirsiniz. İşte bu şekilde bu motifimi birleştireceğim. Sonuna kadar. 
buraya kadar geldim. Sonunu birlikte geçelim istedim kenarın. Tekrardan buraya pardon arkadan batıp tekrardan tığımın üstüne ipimi aldım. İkili trabzanımı ördüm. Köşenin iki tanesini örüyorum. Sonrasında burada bir iki zincirimi çektim. Köşeye geldim. Artık bu kenarla işim bitti. Bakın işte bunu böyle geleceğim öreceğim. Aynı buradaki gibi döneceğim buraya. Sıradaki motifi bunu bunun üstüne eklediğim gibi hop ekleyeceğim. Hop ekleyeceğim. Ee, hiçbir farkı yok yani. Bunu böyle dümdüz dümdüz dümdüz yukarı kadar istediğim motif sırası kadar. işte 11 tane istiyorsam 11, 12 tane istiyorsam 12 taneyi öreceğim. Ee, şimdi hemen size şöyle gelip şuradaki geçişi de göstereyim. Orada da aklınız takılmasın. Burayı da öreyim. Geleyim buradaki geçişi göstereyim. Daha sonra zaten artık aklınıza takılacak bir soru kalmayacak. Bunu şeritler halinde örüp artık e, zincirli birleştirme, birleştirme kısmına geçeceğiz. Şimdi bunun istediğimiz uzunluğa kadar ördüğümüzü varsaydıktan sonra artık dönüşe geçtik ya böyle geldim. Şimdi buradayım ve burayı nasıl geçiyorum? Buraya gelir gelmez hemen köşenin içine diğer iki tane ikili trabzanımı öreceğim. Zaten iki taneyi örmüştük ya. Diğer iki taneyi örüyorum ve iki de zincirimi çekiyorum. Buradaki boşluğun içine batıp şurada birleşen yer var. İkisinin kesiştiği nokta var ya motifin. Oraya batıp arasından kaydırarak geçirip iki tane daha zincir çekip bu defa da buradaki köşenin iki tane ikili trabzanını örüyorum. Ve trabzanlarımın üstüne yine iki tane iki, iki, pardon hep iki tane diyorum ya trabzanlarımın üstüne ikili trabzanlarımı örüp devam ediyorum bu şekilde buraya da gelip hop dönüp birleştirme uzun parçamı da bu mantıkla birleştirmiş olacağım sonra nasıl yol alıyorum hemen şöyle bakın hırkayı iki parça haline getirip devam etmek kolayıma geliyor şöyle ki bakın ilk olarak şöyle biraz kadrajımı açayım bir tarafını tamamlıyorum Sağ ya da sol parça olarak düşünebilirsiniz. Bunlar böyle açık haliyle. Şimdi açığını da göstereceğim size. 11'li parçalardı. Katladım. Bir, on, bir motifi omza koydum. 5 burada 5 arkada kaldı. Ee, daha sonra şu koltuk altından birleştirerek kol evimin motiflerini ayırdım. Daha sonra kol parçamı da şöyle 3 çarpı 3 9 motifi birleştirerek oluşturuyorum. Onu da getirip şeye yerleştiriyorum. Mesela şurada yarım bırakılmış bir kolum var. Onu size göstereceğim nasıl tamamladığımı. Onu da birleştirip artık kol evime oturtacağım. E, i̇lk olarak e, aşamalardan 11'li parçalarımı oluşturdum. Bakın şöyle upuzun düşünün. Bunun gibi 4 tane parçayı oluşturdum. Daha sonra bunun iki tanesini, iki parçayı böyle iki parçayı da ayrı birleştiriyorum. Bakın upuzun görüyor musunuz? Upuzun. Şöyle. Bunu böyle birleştirdikten sonra hop katlıyorum. Katlıyorum. Ve omza bir motifi bırakıyorum. 11'di ya bu. Birini bıraktım. Ve Şöyle katladım. <gülüyor> Bıraktım. Ne yapacağım? Katladıktan sonra bu şekilde. Şunu şöyle alayım. Benim kol evim neresi? Omzum burada. Bir önde motif, bir arkada motif. Burası benim kol evim. Kol evimin olduğu yeri hemen bir yer belirleyiciyle belirtebil tutturabilirim. Çünkü buradan buraya birleştireceğim. Yani şöyle cene birleştireceğim. Ve kolu oluşturacak. Kol evini ve hırkanın aslında formunu oluşturacağım. Şu birleştirme tekniğini kullanarak. Şimdi bu birleştirme tekniğini nasıl yaptığımı da hemen size göstermek istiyorum. Bu ikisini şu yanları birleştirirken ilk olarak başlıyorum hemen şu parçanın kenarından. Şimdi şu birleştirme tekniğini size gösteriyorum. Şu etek ucundan ki kısımdan başlayıp kol evini oluşturacağım yere kadar ilk olarak bir tarafı sadece bir tarafı 
Yani şöyle düşünün e, şu arkayı nasıl birleştirdiğimizi gösteriyorum aslında aynı zamanda da şu zincirli kısmı. Bir e, hemen şu köşedeki noktaya geliyorum oraya batıp hemen e, şurası gibi bakın şurada da yaptığım işlemi aslında görebilirsiniz. Batıp aynı noktanın içine. Önce bir sık iğnemi örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip batıp yine sık iğnemi örüyorum. Yapacağım işlem bundan sonra hep trabzanlarda. iki trabzanı atlayıp yanındakine sık iğne öreceğim. 4 zinciri çektikten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2 trabzanı atladım. Üçüncüye sık iğne. 1, 2, 3, 4 trabzanı çektim. Şuraya bir dakika. <gülüyor> Yanlış yere mi battım diye baktım. Doğru. Tekrardan devam ediyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2 atla bat sık iğneni ör. 1, 2, 3, 4 zincir, 1, 2 trabzan atla, sık iğne, 2, 3, 4, 1, 2 atla, böyle e, yuvaları ilk e, zincirle oluşturmaya başlıyorum, 2, 3, 4, 1, 2 atla, Buraya sık iğne. Şu köşeye kadar birlikte gelelim. Orayı da nasıl geçeceğimizi oraya gelip göstereyim. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın bu köşeyi nasıl geçtiğimi göstereceğim. Hemen iki tane burada trabzanın kaldığını görüyorum zaten. Şöyle biraz yakınlaşalım. İki tane trabzanımın kaldığını görüyorum. Atlayıp buraya bir sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Sonra şuraya da bir tane daha örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğnemi çekiyor, e, zincirimi çekiyorum. 2 trabzan atlayıp bir sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 trabzan atla bir sık iğnemi ör. Şimdi ben eğer bu... E, Atıyorum bu böyle benim tekli ördüğüm parça olsaydı şunun da zincir olmadığını düşünün bunu böyle upuzun sonuna kadar örecektim bir tanesini bunun böyle ördükten sonra bakın şu kısmını ördükten sonra birini bu ikinciyi de geçerken bununla birleşecektim ama ben tam olarak şu anda kol parçasındayım ya bu ikisini de birleştirdim bunun üstünde size göstereyim istedim birleştirme tekniğini eee Şimdi bunu kol evine kadar öreceğim. Çünkü artık bu parçayı 22 motifli oluşturduğum parçayı böyle katlayıp kol evini oluşturduğum kısma geldim. Buradaki 4 tane motifi karşılıklı birleştirdiğimde burada otomatik olarak benim ee, kol evim oluşacak. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen buraya kadar geliyorum. Şunu şuraya kadar öreceğim. Öreceğim. Bu halka şey halkaları diyeyim e, yuvaları buraya kadar gelip öreceğim. Daha sonra ipimi koparttıktan sonra karşıdaki işlemi de yaparken bununla birleşmeye başlayacağım. Koltuk altına kadar geldim. Koltuk evini oluşturacağım kısma kadar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki boşluğun içine batıp bir sık iğne ördükten sonra iyice ipimi sıkıştırıp kesiyorum. Bu tarafta işim bitti. Şimdi diğer tarafla yani o zaman da tam tersine batırdığımda buradan zaten birleşmem gerektiğini anlayacağım. Ne yapacağım? Hemen buradan e, karşıyla birleşip tam olarak kol evini oluşturacağım. Tam karşısı olan yerden şimdi... İlmeğimi çıkarttım. Buradaki köşeye batıyorum. 
Ve artık şu şekilde birleşmeye devam edeceğim. Sık iğnemi ördüm köşeye. Hemen geldim. 1 2 zincirimi çektim. 2 zincirimi çektikten sonra bu karşıdaki görmüş olduğunuz bu oluşan boşluğun köşenin içine batıp hemen bir sık iğne örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Burada 2 tane trabzanı atlayıp 3.'ye geliyorum ve bir sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki boşluğun içine denk gelen boşluğun içine sık iğnemi örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Hemen 2 tane trabzan atlayıp 3.'ünün içine sık iğnemi örüyorum. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Yine karşıdaki denk gelen boşluğun içine sık iğne. 2 zincir. 1 2 atla. Bu mantıkla aşağıya kadar karşılıklı uzun parçamı birleştireceğim. Karşılıklı birleştiği için de e, yandan oluşmuş olacak hırkamın nasıl olacak? Hem önü hem arkası oluşacak ve böylelikle kol evini de e, oluşturmuş olacağım. Sonuna geldim. Burayı istedim ki birlikte tamamlayalım. Şimdi burada iki zincirimi çekip Hemen karşıdaki boşlukla birleşiyorum. Tekrardan iki zincirimi çekiyorum ve buraya gelip köşenin iki tane atlayınca köşedeyim zaten. İçine sık iğnemi yapıyorum. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Buradaki boşluğun son boşluğun içine sık iğnemi örüp iki de zincirimi çekip hemen bu köşenin içine gelip sık iğnemi ördükten sonra bir de Zincir çekip iyice sıkıştırıyorum. Karşılıklı bu kenarı, karşılıklı büyük kenarları birleştirip parçaya formunu verdim. Şimdi kol ağzını da geçtikten sonra kolu yerleştireceğim. Aslında şöyle de yapabilirdim bakın. Bunu böyle ayrı değil de tek olarak bütünde gelip bakın kolu da geçebilirdim. Son ikiye katlayıp döndüğüm yerde burada karşılıklı bir birleşme yapıp aşağı doğru inip burayı ayrı örebilirdim. Burayı da bir sırada bırakırdım ama kafa karışmasın, anlaşılsın, daha iyi anlaşılsın diye böyle yaptım. Ama o da bir alternatiftir. Öyle de yapılabilir. Belirtmek isterim. Şimdi kolun etrafını geçeceğim. Aslında aynı birleştirdiğimdeki gibi ilk sırayı ördüğüm gibi örmeye başlıyorum. Şu hemen e, şu köşeye geliyorum. Oradan bir sık iğne örüp başlayacağım. Bir, iki zincir çekeceğim. Bu köşeye gelip bir tane daha, pardon iki zincir değil dört zincir. Biraz evvel birleştirmede kaldık ya en son. Yani kafam gitti üç ve dört. Buraya sık iğne. Bir, iki, üç, dört. İki zincir atla üçüncüye ör. Bu mantıkla. Biraz evvel gösterdiğim gibi aynen bir sıra kol ağzını geçip geliyorum. Kol altına geldim. Hani bir turu tamamladım. Tam olarak şuradayım bakın kol altında. Şöyle döndüreyim ve göstereyim. Başladığım nokta e, şuradan başlamıştım. Şu ikisinin birleştiği kısım vardı. Şimdi ben burada yine e, bir... 2, 3 3 ve 4 zincirimi çekip e, şurayı bir toparlamam gerekiyor. Toparlayacağım yerde tam olarak şu başladığım noktadaki e, kısım. Oraya geliyorum. Bakın. Şimdi oraya şu başladığım noktadaki kısım var ya oraya geleceğim ama oraya gelmeden önce şu koltuk altını minik böyle bir toparlayarak devam edeceğim. Tam orta noktaya battım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Şurada başladığım noktaya geldim artık. Orada da batıp tam olarak onun dibine batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. Ve kol evinin de ilk sırasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Daha sonra kolu buraya e, güzelce ne yerleştireceğim. Şimdi bunu hemen buradan keseyim kol yerleştirmeye geçelim. 
Şöyle kol parçalarını da eklerken göstereyim istedim. Aslında aynı size gösterdiğim gibi. Mesela bunu böyle dolaşmıştım. Şimdi aynı şekilde e, bunu da dolaşıyorum. E, sırasıyla yine üstten alttan gelerek üçlü üçlü 9 tane motifi kolda da aynı şekilde yerine yerleştiriyorum. Sonrasında da bunu kol evine oturtacağım. Bir göstereyim istedim bu şekilde birleştirirken de size kolu. 3'e 3 9. Burada hazırlamış olduğum kol evine şimdi e, kol parçamı birleştirmeye geldi sıra. Yine ilmeğimi aldım. Yine köşeye geldim. Hemen buraya battım. Sık iğnemi ördükten sonra iki de zincirimi çekiyorum ve buraya alıp bakın şimdi burayı alıp normalde şu köşeden çalışmam gerekiyor ama şurada minik bir atraksiyon yapacağım oturtmak için şu kol altına yaptığım kısmın burasına dönüşte de buraya yapacağım şimdi şuraya bir minik bir şey yapıyorum oturtma daha sonra iki zincirimi çekip bu köşenin içine geliyorum tekrardan iki zincirimi çekiyorum ve buradaki karşıdaki denk gelen noktaya aynen birleştirmeye devam ediyorum. İki tane e, trabzanı atladım. Üçüncünün tepesine battım. Sık iğnemi ördüm. İki zincirimi çektim. Yine buradaki karşıdaki boşluğa battım. Böyle böyle başladım. Bu noktaya kadar gelip kolu yerine yerleştirmiş olacağım. Ondan sonra e, kolun etrafını nasıl geçtiğimi de size gösteririm. Kolun etrafını geçtiğim gibi hırkanın etrafını da geçeceğim. O da bir alt bilgi olarak kalır. Ama tabi hırkanın etrafını örerken ensede e, yapacağım birkaç detay var. Onları da ayrıntılı olarak sizlere göstereceğim. Ama hepsinden önce şunu yerine yerleştirip geleyim. Kol altının olduğu yere kadar da geldim. Şimdi burada da e, bir toparlamayı yapacağım. Şimdi iki zinciri çektim. Köşeye geldim. Bir, iki zincir daha çekiyorum köşede. Ve hemen şu e, batmam gereken köşeye geliyorum. İki zincirim sık iğne ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum. Ve aynı köşeye batıp tekrardan iki zincirimi çektikten sonra şuradaki boşluğa ortadaki boşluğa da batıp hemen burada da sık iğnemi öreceğim sonra normal karşılıklı kol parçasını birleştirerek iki kenarını formunu da vermeye başlayacağım iki zincir çektim geldim ve şimdi iki zincir çektikten sonra artık karşı karşı parça parçayla birleşeceğim için ilk olarak bu turu atacağım buraya kadar öreceğim şöyle sonra burada ipi kesip karşıdan ördüğümle de bununla birleşeceğim ilk olarak bunu örmeye başlıyorum 2 3 4 2 taneyi atladım üçüncüye geldim örüyorum 4 tane zincirimi çektim. 2 taneyi atladım. 4. örüyorum. Aynı bu mantıkla şu kol ağzının şu kısmına kadar geleyim. Burada farklı olarak sonuna doğru örerken şöyle bir yerde karşımıza çıkacak. Şu kısmı da atlıyor olacağız. Oraya da 4 zincirimi çektikten sonra tam olarak ortasına batacağım. Sonra 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip tekrardan buradaki köşeye gelip batacağım. Ve yeniden aynen normal sıralamasıyla devam ediyorum. Kol ağzına kadar geldim. Sonuncu dörtlü zincirimi çekiyorum. Buraya batıp hemen iyice sıkıştırdıktan sonra keseceğim. Daha sonra şöyle parçayı alıyorum. Şurası birleştirdiğimiz yerde şöyle katlayalım katlayalım hemen Şimdi buradan da şurayı geçtim buradan da gelerek şimdi buradan başlayıp 
kaşiyle birleşerek kol altına kadar geldiğimde de kolu da e, örmüş olacağım. Daha sonra kol ağzını birlikte geçelim. Buradan gelişim zincirimi e, ilmeğimi aldım. Köşeye battım. Bir sık iğnemi ördüm. Bir iki zincirimi çektikten sonra karşıdaki ilk köşe boşluğuna batıp bir sık iğnemi ördüm. İki zincirimi çekiyorum. Hemen buraya gelip iki taneyi atlayıp üçüncüye sık iğnemi örüyorum. İki zincirimi çekiyorum. Buraya da örüyorum. İşte böyle karşılıklı bu sonuna kadar bir iki üçe bat kolu oluşturup geleyim. Sonuna kadar bunun da geldim. Şimdi burayı artık tamamlıyorum. Bitiriyorum. Birlikte tamamlayalım istedim. İki zinciri çektim. Tam olarak bu ortadayım. Burada bir, iki zincir daha çekiyorum. Şu üstteki boşlukla birleşip iki de zincirimi çektikten sonra şuradaki yukarıdaki boşluğun içinden batarken arkayla da birleşiyorum ve böylelikle bir sık iğne örüp kol altındaki açıklığı kapatmış oluyorum. Top bir yani minik bir toparlama yaptım kol altında. Ve kestim. İşte kolu da yerine yerleştirmiş oldum. Şimdi kolun etrafını beraberce ağzını kol ağzını öreceğiz. Nasıl öreceğimizi de bitmiş olan diğer kolun ağzında size göstermek istiyorum hemen. İki sıra lastik ördükten sonra bir sırada da pıtırcıklarımızı hazırlayacağız kol ağzına. Şimdi şöyle göstereyim size. İlk sırada normal trabzanı her e, trabzanın üstüne ve köşe boşluklarına birer tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Hemen göstermek istiyorum. İlmeğimi çıkartıp. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir boşluktan batıp şöyle başlıyorum. Buraya bir tane örüp her trabzanın üstüne bunu da bir kere öreyim. Her trabzanın da üstüne bir tane ikili trabzan örüyorum. Tam olarak burayı da geçişi göstereyim istedim sizlere. Bir tane bu köşenin içine ikili trabzan, bir tane de bu köşenin içine ikili trabzan yapıp geçiyorum. Bir üst sıraya birlikte geçip lastiği nasıl öreceğimizi görelim. Şimdi bir de şuradaki geçişimiz var. Onu da göstermem gerekiyor size. Bunun için de tabii şimdi buraya geldik bakın. Yani normal geçiş yerinde değil de tam olarak şuradaki geçiş yerindeyiz. Tam olarak şuradaki geçiş yerindeyiz. Ee, orada nasıl bir geçiş yapacağız size onu göstereceğim hemen. Şöyle yapıyorum. Ee, i̇lk olarak şuraya bir tane, şuraya bir tane örüyorum. Köşeye, köşeye ve buradaki büyük aralığa iki tane örüyorum. Daha sonra şuradaki boşluğun içine bir tane örüp iki tane de buraya örüyorum. Bu zincirli delikli geçişi de böyle sağlıyorum. Buraya gelip yine aynen köşeye bir tanemi örüp aynen trabzanlarımın üstüne de örmeye devam ediyorum. Şimdi buraya geldim. Yukarıya çıkışı da birlikte yapalım istedim. Hemen buradaki trabzanın tepesine batıp ipi kaydırarak yan tarafa geçiyorum. Bir kere zinciri çektikten sonra yükseliyorum. Hop etrafına tığımı döndürüp arkadan da ipimi geçirip bir e, yalancı trabzanı oluşturduktan sonra bir önden bir arkadan örerek lastik yapımına başlıyorum. Bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan bu sırayı bu şekilde 
tamamlayacağım. Daha sonra üst sıraya pıtırcıklı sıraya geçeceğiz. Bu sıranın da sonuna geldim. Sonuncuyu da ördüm. Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp aradan kaydırarak geçirip bu ipler dikişim bitti. Yeni rengimle gri ile pıtırcıklarımızı örmeye başlayacağız. Pıtırcıklarımızı sık iğne ile örüyoruz. Şimdi bir tanesini bir e, trabzanın üstüne örüp bir zincir çekip atlayıp yanına öreceğiz. Şimdi beraberce başlayalım. Pıtırcıklı sıra için ilmeğimi hazırladım. Hemen herhangi bir trabzanın tepesine batıp sık iğnemi örüyorum. Daha sonra bir, iki, üç zincir çekip sık iğnenin dibine batıyorum. Ve yine bir sık iğne örüp bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzanı atlayıp sıradaki trabzanın üstüne bir sık iğne daha örüyorum. Tekrardan 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine trabzanın dibine batıp sık iğnemi örüp bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Geldim dibime. Battım. Sık iğnemi ördüm. 1 zincirimi çektim. Bir tane atladım. İşte bu şekilde kolumun etrafının pıtırcıklarını tamamlayacağım. Sonuna geldim. Şimdi buradaki sonuncu Pıtırcığımı da yaptım. Bir zincirimi çektikten sonra bu ilk başladığımın içine batıp arkadan ipimi de kaydırıyorum. Ve güzelce kitledikten sonra kol ağzını tamamlamış oldum. Aslında bu gördüğünüz kol ağzı yapımını şöyle söyleyeyim. Hırkamın etrafında da yapacağım, çalışacağım. Şimdi ilk olarak... İki parçayı birbirine eklememiz gerekiyor. Şu anda elimde iki ayrı parça halindeler. Birleştirmeye geçelim. Şimdi iki parçayı iki ayrı ayrı olarak ördük. Birleştireceğimiz yer tabii ki şu kısmını arkadan da çalışarak birbirine ekleyeceğiz iki parçayı. Şimdi buraya da size bir büyütme tekniği söylemek istiyorum ki atıyorum benim gibi böyle boyuna şöyle biraz daha gelelim. Boyuna bir bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 5 buçuk motifle çalışıyorsanız eğer bu çığ saymayın 5 tane daha motifi örüp şu ortaya yerleştirerek arkayı 5'li çalışarak çok rahatlıkla bu e, hırkayı beden olarak büyütebilirsiniz. Motif büyütmenin dışında da. Yani şuraya bir motif daha bir sıra daha geçtiğinizi tabi bu normalde gene dümdüz son sırasında örerek birleştireceksiniz 5 taneyi. Şu kısımları örerek de bir buraya bir de buraya birleşerek hırkanızı çok rahatlıkla kafadan ben size söyleyeyim kaç santim büyüteceğinizde hemen de. Bir tane olacak bir tane şöyle çok özür dilerim şuradan alayım hemen ölç daha net vereceğim. 15-16 santim otomatik olarak attırıyorsunuz hırkanızı büyük bedenlere önerim budur. Öyleyse şimdi bunu kaldıralım. Bunu arkadan birleştireceğiz. Ya da burası arkası olsun hiç fark etmez. Şurası benim birleşeceğim. Şuraya şuradan başlayacağım. Ya da burada bitireceğim fark etmez. Yani burayı hemen mesela şöyle tutturabilirim. Şu kısım benim. Yaka boşluğunu ayıracağım yer. Şunu tam olarak birleştirememişim. Evet. Burası yaka boşuna ayıracağım yer. Burası da alttan karşılıklı birleştireceğim yer. O zaman ne yapıyorum? Şu şöyle dursun. Hatta ayırayım hiç de önemli değil. Bir tanesinde dursun. Bir, buraya kadar öreceğimi biliyorum. Diğerinde de tutturabilirim. Eğer karıştırma ihtimalim olursa diye. Şimdi buradan başlayarak hemen ee, 
boşluklarımı oluşturuyorum. X sırayı buraya buna da örerken buna birleşeceğim. İlmeğimi çıkarttım. Hemen köşeye batıp sık iğnemi örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. 2 tane trabzan atladım. 3. tepesine bir sık iğnemi yaptım. Aslında bunu artık hepimiz biliyoruz. Ense boşluğunu ayıracağım yere kadar aynen bu şekilde örmeye devam ediyorum. 4 zincirimi çekiyorum. 2 trabzan atlayıp 3. tepesine sık iğnemi yapıyorum. Biraz evvel gösterdiğimin aynısı. Tabi şimdi buraya geldiğimizde de aynen ne yapacağım? Buraya, buraya şuradan göstereyim. Buraya batacağım. Tekrar 4 tane yapıp buraya batacağım. Aynen devam edeceğim. Ense boşluğunu bırakacağım yere kadar geldim. Şimdi buraya da 4 e, tane zincirimi çekip hemen buraya batıp sık iğnemi ördükten sonra kilitliyorum. Ve bu tarafı örmüş oldum. Şimdi sıra Orayla burayı e, birleştirme vaktinde. Onun için de hemen e, onu önüme alacağım. İlmek belirleyicisini taktığım yere geldim. Oradaki köşe boşluğunun içine battım. Bir sık iğnemi ördüm. iki tane zincirimi çektim. Ve hemen tam ona denk gelen yer olan şu ördüğüm ilk Boşluğun içine batıp sık iğnemi örüyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve hemen burada atladığım trabzanı, iki trabzanı atlayıp üstüne örüyorum. Bir, iki zinciri çekiyorum. Yeniden tam üstüne denk gelen noktaya örüyorum. Yeniden iki zincirimi çekiyorum ve buraya geliyorum. Bir, iki sayıp üçüncüye batıyorum ve örüyorum. İşte böylelikle de karşılıklı iki parçamı birleştireceğim. Daha sonra da hırkamızın etrafını örmeye beraberce geçebiliriz. Bunu birleştirdikten sonra. İki büyük parçayı birleştirirken sona geldim. Şimdi tam olarak bakın buradayım. Buraya batıyorum. İki zincirimi çekip bir, iki karşıdaki boşluğun içine batıp 1 2 ile buraya geliyorum ve şuraya da batıp tamamlıyorum. Sıkıştırdıktan sonra da ipimi keseceğim. Karşılıklı böylelikle birleştirmiş oldum. İki parça da artık bir bütün halini aldı. Hırka formunu vermiş olduk. İnce hırkamız çıktı ortaya. Şimdi beraberce bu hırkanın etrafını öreceğiz. Etrafını örerken de ilk olarak nasıl başladığımızı şöyle göstereyim size diğer bitmiş olan hırkamın üstünde. Şu patını göstereceğim. 3 sıra lastik sırası örüyorum. Tabii ki bunun ilkini trabzanlarla geçeceğim. İkinci sırada da ve üçüncü sırada da lastiği örüp daha sonrasında da pıtırcıklarımı örmeye devam edeceğim. Bunu daha az ya da daha çok da yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi de burada üç sıra yapmıştım ama bu yeni yaptığım hırkada daha çabuk bitirebilmek adına iki sıra öreceğim. Üçüncü sırayı pıtırcık geçeceğim ama bu örnek olsun diye de size göstermek istedim. Üç sırada yapabilirsiniz. için yani gözünüze hoş gelen şekilde tamamlayabilirsiniz. Daha geniş de yapabilirsiniz. Zaten arkayı büyütmüş ve ortaya bir motif yerleştirmiş arkayı beşe tamamlamışsanız en az 3 sırayı yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha güzel oluyor. Öyleyse beraberce şimdi lastiği örmeye geçelim. Köşeden başlıyorum. İlk olarak 2 iki tane ikili trabzanı öreceğim. İlk yalancı trabzanımı ördüm. Tığımın üstüne ipimi aldım. Arkadaki ipi de alıp ikinci ikili trabzanı da örüyorum. Ve hemen Buradaki trabzanın tepesine batıp her trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek devam ediyorum ilerlemeye. Ta ki şu 
kesişme noktalarına gelince orada nasıl bir geçiş yaptığımı göstereceğim size. Kesiştiği noktada nasıl bir geçiş yaptığımı göstereceğim size. İlkinde iki tane öreceğim. İkincisinde bir tane öreceğim. Bu mantıkla devam edeceğim. Ama siz eğer kasma yaptığını düşünürseniz etrafın iki tane örebilirsiniz. Çok bol olduğunu düşünüyorsanız, marullanıyorsa da bir buna bir bunu örebilirsiniz. Ben bu şekilde güzel oturduğuna kanaat getirdim. Bu tamamen sizin inisiyatifinize, elinizden düşüş şekline bağlı. Böylelikle enseye kadar gelip ensede nasıl bir geçiş yaptığımı göstereceğim. Tam olarak enseye geldiğimde ise şu ensedeki şöyle bir e, görüntü olacak ensede. Onu yaparken de hemen bakın yine buraya kadar hep her trabzanın üstüne batarak örerek geldim. Şimdi burada köşedeyim. Köşeye bir tane örüyorum. Daha sonra burada da geçişte bir köşe var. O köşeye de bir tane örüyorum. Sonra burada iki tane büyük e, buradaki geçişler var. Onların içine de iki tane örüyorum. İki tane de bunların içine örüyorum. İki tane de buradakinin içine. Daha sonra burada bir köşe var. O köşenin içine bir tane. Bir tane de buradaki köşenin içine ördükten sonra yine aynen her trabzanın üstüne bir trabzan mantığıyla başladığım noktaya kadar geleceğim. Onun üstüne de artık e, lastik örmeye devam edeceğim. E, etek kısmına geldiğinizde bir de şöyle kısımla da karşılaşacaksınız. Burayı nasıl geçeceğinizi de size göstermek istedim. Oraya gelene kadar normal örüyoruz. Köşenin içine bir. Buraya geldiğimde ise şu büyük boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Şu ortaya bir tane. Sonra buraya iki tane daha örüyorum. Daha sonra buraya bir örüp normal örmeye devam ediyorum. Başladığım yere kadar. O da burası zaten. İlk sırayı tamamlamak üzereyim. Şimdi bu boşluğa iki tane örüp başlamıştım. Diğer iki taneyi de örüp şimdi yukarıya nasıl geçeceğimi göstereceğim size. Tığımın üstüne ipimi almadan önce bir zinciri çekiyorum. Sonra bu ilk ördüğümün tepesine batıp arasından ip kaydırarak ve bu tığımın üstündeki 3 ipin içinden de ayrıyetten ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çektikten sonra etrafında döndürüp yalancı trabzanımı yapıyorum. Yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Ondan sonra da artık lastik örümüne geçeceğim için trabzanları bir önden bir arkadan alarak örmeye başlıyorum. Bu sırayı iki sıra olarak öreceğimi söylemiştim. Siz mesela üç de örebilirsiniz dediğim gibi. Ben iki de tamamlayıp pıtırcıklı sıraya geçeceğim. Şimdi burada hiç farklı bir şeyimiz yok. Ne yapıyoruz? Sadece trabzanları bir önden bir arkadan örerek bu sırayı tamamlıyorum. Başladığım noktaya gelene kadar. Her bir trabzanın ensede de farklı bir şey yapmayacağım. Orada da karşıma çıkan her bir trabzanı sırasıyla önden ve arkadan öreceğim. Bu sıranın da sonuna geldiğimde birlikte tamamlayalım istedim. Ve bu boşluğun içine, köşe boşluğunun içine iki tane ikili trabzanımı daha örüp iki de zincirimi çektikten sonra ilk ördüğüm ikili trabzanın içine batıp aradan kaydırma yöntemiyle geçirip 
güzelce ne kitledim. Şimdi artık sıra e, bu pıtırcıklarımızı örmeye geldi. Bu pıtırcıklarımızı kolda ördüğümüzden biraz daha farklı e, öreceğim. Hemen bir e, ilmeğimi çıkartıyorum. Nasıl farklı öreceğim? Hemen hemen aynı da tek fark. Şimdi ilk olarak köşeye geleyim. İlk önce bir sık iğnemi öreyim. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip aynı sık iğnenin dibine batıp bir sık iğne daha örüyorum. Köşede olduğum için bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine batıyorum. Sık iğnemi ördükten sonra 1, 2, 3 zincirle yükselip dibine yine batıp kendi dibine bir sık iğne daha örüyorum. Ve buradan sonra kolda kol ağzına biraz bolan vermek için arada çektiğim bir zincir artık burada çekmeyeceğim. Ve zincir çekmeden bir tane trabzanı atlayıp diğerini örüp 1, 2, 3 sık iğnemi örüp içine yine batıyorum. Yine ördüğüm sık iğneden sonra bir trabzan atlayıp yanındakine batıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekip hemen içine yeniden batıp yine bir sık iğne örüyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer e, trabzanın üstüne sık iğnemi ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum. içine batıyorum. Yani kolun ağzında yaptığımdan farklı olarak buradaki bir zinciri çekmeden bir trabzanı atlayıp yanındakine gelip örüp çünkü hırkanın etrafında bir bolluk yaratmak, volan yaratmak istemiyorum. Toparlamak istiyorum. Kol ağzında da tam tersi biraz kol ağzını açık yapmak istedim. Kol ağzı açık değil de toplu olsun dursun istiyorsanız şayet kol ağzında da aynı bu hırkanın etrafında ördüğümü yapmanızı tavsiye ederim. O zaman ben bu şekilde hemen hırkanın etrafını tamamlayıp geleyim. En sevdiğimiz kısım finali de geldik. Etrafının pıtırcıklarını tamamladıktan sonra. Dediğim gibi lastiği istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Benim hırkam bu şekilde tamamlandığında bakın önünü şöyle karşılıklı yerleştirip hemen size bir ölçü vermek istiyorum. Hırkamın kaç santim olduğunu genişliğini anlamanız açısından. Hırkam. 57 santim yani 114 santim şöyle bir şey söyleyeyim size başta daha küçük düşer diye tahmin etmiştim ama benim gibi bu ölçülerde hazırladığınızda hırkanız çok rahatlıkla 40-42 bedene bile zorlar etrafını iki sıra fazla ördüğünüz takdirde çok daha büyük bedene örecekseniz dediğim gibi bu videonun altına motifin büyük yapılışını bırakacağım Yuvarlak sıradan büyütmeyi son sırada da büyütebilirsiniz. Ben ama yuvarlaktan büyütmenizi tavsiye ederim. Ya da bunların hiçbirisini yapmayıp arka orta sıraya bir motif daha yerleştirebilir. Ense boşluğunu o şekilde oluşturursunuz. Bunların hepsi alternatiftir. Çok çok daha büyük bedenler kol altına motif de yerleştirerek hırkayı daha da büyük hale getirebilirler. Ha, hırka sakin, dingin bir hırka olduğu için çok büyük bedenler de çok rahatlıkla, keyifle kullanacaktır. Değerlendirin derim. E, bu hırkada kullandığım renkleri söylemiştim size. Alize Cotton Gold'un 200'lü ve e, 62'sini kullandım. Bu renklerde çok sevildi. Burada onun için bir kez daha bunu da tekrar etmek istiyorum. Yarn Art Jeans'in 01 ve 05'ini kullandım. Size... <gülüyor> Bilgi olarak burada dursun. E, sonuna geldiğimi biliyorsunuz her zamanki gibi sizden bir kalbinizi rica edeceğim. E, beğendiyseniz şayet yorum ya da beğenmediyseniz de tabii ki her türlü eleştiriye açığım. Yorum ve e, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.